大家好，我是阿光。春天是儿菜大量上市的季节，也是最好吃的时候。今天搭配腊肉，分享一道好吃的下饭菜。如果你也喜欢，我们一起来了解一下，具体是怎样做的吧。首先准备500克的白菜，清洗干净，用削皮刀把表皮稍微的处理一下，这样吃起来才不会影响口感。儿菜含有丰富的膳食纤维和叶绿素，口感爽脆，不管是用来炒着吃还是凉拌着吃，都深受大家的喜欢。全部处理干净，再清洗干净。因为今天的儿菜不要焯水，我们一定要稍微的多清洗一会。把表面的一些杂质全部淘洗干净。接下来我们再来改下刀，而菜我们也不要切太薄，大约在两个一块钱硬币的厚度就差不多了。如果切太薄的话，那样炒出来很容易碎，而且吃起来口感也不好。这里我们尽可能的切均匀一些，这样方便成熟，也方便入味。全部切成视频中这样，放在准备好的碗中。接下来我们再准备一小块腊肉，腊肉千万不能直接下锅炒，我们要加工一下，放在锅里面加入多一点的清水，然后开大火把锅里面的水烧开，接着靠上锅盖开小火，大约焖煮15分钟左右。利用这段时间，我们准备一些配菜，准备一小把去皮的大蒜，先切成薄片。切好的大蒜放在准备好的小碗中，然后再准备一小块去皮的老姜，切成姜丝，最后全部切成稍微细一点的姜末。切好以后和蒜末放在一起。喜欢吃辣椒的，我们准备几个小米椒，切成小圈。如果吃不了太辣的，也可以不用放。不切好和姜蒜放在一起。接下来准备一个青辣椒，切成斜刀片。这种青椒没有什么辣味，主要是用来搭配颜色。全部切好，放在小碗中。时间差不多了，我们把锅盖打开来看一下。现在的腊肉也已经完全的煮透了，我们准备一个漏勺，把腊肉直接捞出来。经过煮制过后的腊肉变得的软烂，而且去除了多余的盐分。我们放在凉水中稍微的浸泡一下，完全凉透以后，我们再直接捞出来。把腊肉改下刀，首先对半切开。腊肉也称之为咸肉，含有大量的盐分，所以我们一定要提前煮制一下。接着我们再把腊肉切成厚薄均匀的片，这里我们千万不能切太厚，大约在一个硬币的厚度就差不多了。腊肉的做法有很多种，可以直接蒸着吃。还可以炒大蒜、辣椒，或者是干萝卜皮，全部切成视频中这样，厚薄均匀的片就可以了。其实现在的腊肉也可以直接吃。把切好的腊肉放在准备好的碗中，接着另起锅加入少许的食用油。油温烧热以后，下入切好的腊肉。我们要提前把腊肉炒制一下，把腊肉炒出香味，炒出多余的油脂。这里全程开中小火，慢慢的炒制。因为腊肉皮很容易爆锅，这里我们千万要小心一点。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您发财的小手点个赞再走呗。您的每一个点赞留言。都是我前进最大的动力。
非常感谢您一直以来的支持与鼓励。接下来把切好的姜蒜、小米椒也倒在锅中，稍微的翻炒几下，把姜蒜炒出香味，把小米椒炒出辣味。腊肉经过炒制以后，变得有点发硬。这个时候我们加入小半碗的温水，我们要把腊肉再煮制一下，同时可以把腊肉的鲜味煮出来。接着再把切好的儿菜也倒在锅中，稍微的翻炒几下，腊肉和儿菜完全的融合在一起。这样炒出来的儿菜有腊肉的香味，腊肉里面有儿菜的鲜味。接下来我们加入少许食盐调味，接着再加入少量的松茸咸，然后再加入少许的生抽酱油，其他什么调味料就不需要添加了，因为腊肉里面本身就有盐分，食盐也不需要加太多。再次翻炒均匀，把调味料炒至化开。接下来把青椒片也倒在锅中，稍微的翻炒几下，把青椒片炒至断生。青椒片比较容易熟，也不需要炒太长的时间，稍微的翻炒几下就可以出锅了。一道营养又美味的儿菜炒腊肉，就这样做好了，是不是非常的简单？如果您也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样炒出来的儿菜清脆爽口，腊肉鲜香入味，不管是用来下饭还是下酒，都非常的不错。稍微总结一下，腊肉一定要提前煮制一下，去除里面多余的盐分。儿菜我们千万不能切太薄，只要记住这两点，你也可以做出比饭店还好吃的儿菜炒腊肉。像这样一盘饭店至少要卖五十八，如果自己在家做，成本不超过十元。主要是自己在家做干净还卫生。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。点我头像还可以看到更多家常菜制作视频。好了，今天的视频就简单的分享到这里了。我们下个视频再见吧。